razmotrimo ko to tačno uprava ljudskom sudbinom prema našem narodnom predanju i kako Sloveni uopšte poimaju pitanje predodređenosti i slobodne volje ljudi. Među najranijim svedočanstvima koji govore o verovanjima slovenskih naroda jeste i spis romijskog učenjaka Prokopija, koji izričito navodi da Sloveni ne zna za sudbinu i da joj ne priznaju uticaj. Mnogi savremeni naučnici, vođeni ovim iskazom, odlučno će tvrditi da Sloveni nisu poznavali sudbinsko predodređenje, niti bića koji bi na sudbu uticali. Međutim, pokazano je da se ova tvrdnja iz šestog veka mora uzeti u sklopu sa delom rečenica na koji se nastavlja, a koji govori o vrhovnom bogu, gromovniku, iz čega proizilazi da sudbina nema značaja i uticaja jedinu odnosu na ovo božanstvo. Sam Prokopije pojašnjava kako se Sloveni u nevolji zavetuju božanstvu kom prinose žrtve ukoliko ih sreća posluži. Već ovo nas upuće na stav da neko ipak kroji sudbinu i omogućava povoljan ishod događaja. Tako u narodnoj svesti, sve do današnjih dana, ostaju očuvana verovanja u posebna bića koje određuju životnu sudbinu. A čul da do ode sudjenice, da sude na slamu, detetu, šta ti da preživi? Usmeno predanje putem brojnih pripovetki i legendi nam najčešće govori o tri ženska lika, različite starostne dobi, uvek odvene u belu, koje dolaze treće noći nakon rođenja deteta kako bi mu odredile sudbinu i životni vek. Shodno ovoj utrojenosti, presudne će biti reči treće, najmlađe ili upravo obratno, najstarije među njima. U ovim pričama, često stranac koji se zatekne u kući sa novorođenčetom rečuje nepovoljnu sudbu koju zatim nastoji izmeniti, u najvećem broju slučaja, potpuno uzavutno. Sa ovakvim verovanjem se susrećemo na širokom slovenskom prostoru, a među različitim imenima za ova bića izvajuju se ona sa korenom koje značava rođenje kao period za koji se vezuje njihova pojava ili suđenje prema ulozi koji vrše dodelivši sudbinu pojedincu. Upravo ova njihova uloga daje Srbima povoda da ih najčešće nazivaju suđaje, odnosno suđenice. Ipak, ova bića nisu samo deo usmenog stvaralaštva. Njihove tragove vidimo i postupcima koji se vrše treće noći po rođenju deteta. Ove večeri kuće će se pomesti i urediti, a svetiljka bi ostajala da gori čitave noći. Sve do zore uz maj kosti i baba ili babica koji čuvaju porodilju svojim prisustvom. U Makedoniji će upravo baba prethodno nekoliko puta preneti detu u kolevci preko kućnog ognjišta kako bi ga ovaj plamen osnažio, time ga istovremeno približavajući suđajama za koje se veruje da u kuću dolaze upravo kroz dimnjak. Potom se, pre odlaska na počinak, ovim bićima ostavljaju darovi u vidu tri pogače premazane medom kako bi dosuđena sudbina bila odgovarajuće slatka. Zatim, čaše sa vinom ili mlekom, bosiljak, žito i na posledku zlatnik ili komad nakita, opet radi željenog bogatstva u budućem toku života. Baš zbog uticaja na sudbinu i trajanje života pojedinca, suđenice mogu poprimiti i izrazito loše osobine, naručito u porodicama gde su deca prerano umirala. U nekim južnoslovenskim krajevima, kao u delu homolja, one bivaju potpuno preobražene u zloduhe koji napadaju upravo malu decu i porodilje. Stoga, umesto da ih nastoje odobrovoljiti, Želeli su ih prevariti i nadmudriti, te su novorođenče treće noći odnosili u drugu kuću ili bi majka spavala sa lažnim detetom spraljenim od krpa, dok bi se porodica štitila u običajnim magijskim sredstvima. Ovakva utrojena ženska bića, koja određuju čovečju sudbinu, poznata su i kod brojnih drugih naroda. Sasvim je lako uspostaviti indoevropske paralele kada se suđaje sagledaju s helenske mojre, nordijske norne ili baltijske lajne, koje se javlja i kao pojedinačno božanstvo, a u svojim određenim karakteristikama dopušta nam da je poistovetimo sa slovenskom mokoš. U tom smislu, zanimljiva je i zabileška jednog engleskog monaha iz 12. veka, koji izveštava o običajima i veri polapskih slovena, navodeći pritom određena gatanja vezanu uz boginju koju on naziva Fortuna, dajući ovom neznanom božanstvu upravo ime rimske boginje sudbine i sreće. Ipak, najveći broj izvora dolazi do nas iz pera ruskog sveštenstva. Oni u svojim spisima najčešće kritikuju narod koji se još uvek pridržava starih običaja, ubrajajući među dobro poznatom božanstva i bića koje imenuju kao rod i rožanice. Ovaj par zatičemo i pri jednom prevodu starozavetnog teksta, gde zamenjuju semijska božanstva Gad i Mani, 
koji su vezani upravo za sudbinu i sreću. Primetno je da su više različitih zapisa uz rožanice, javlja i rod. Postoji izvori koji spominju jedino roda, a jedan od takvih čaj ga upoređuje sa hrišćanskim bogom. Upravo na osnovu ovog zapisa, pojedini naučnici će poželiti da roda proglase sve slovenskim vrhovnim božanstvom. Zapravo, ovakvim tvrdnjama nema mesta, premda ga u drugim izvorima vidimo kao jasan sinonim za sudbinu. Parnjaka u ovom biću iz ruskih izvora vezanom uz ljudsku kol pronalazimo i kod južnih Slovena. Ovdje će on biti imenovan muškim oblikom naziva tih ženskih bića, pa će kod Srba najčešće poneti ime Usud. On je u bogatom usmenom predanju, predstavljen kao starac koji živi na kraju svijeta, u uslovima koji se smenjuju svaki dan, od ubogog prosjaka sve do bogatog veleposednika. Prema prilikama koje su ga zadesili u određenom danu, dosuđuje se sudbina i svima koji su tada rođeni. Ovo je obeleženo magijskim rečima koje Usud progovara, kako meni danas, tako njima do veka. Nasuprot suđenica, o kojima se uvek govori u množini, usud je jedan. U narodnim kazivanjima, pojava jednog bića uobičajeno isključuje drugo, mada ima i priča u kojima nastupaju zajedno. I dok suđe je prevashodno određuju životni vek pojedinca, usud će biti taj koji dodelje životnu sreću, odnosno nesreću, koje se mogu javiti i u ženskom obličju. Sudbina se tako prikazuje kao dosuđena i predodređena, ali ne i nepromenljiva, o čemu svedoče brojna gatanja kojima se pokušava doznati tog sudbine, kao i vraćanja kojima se ista nastoje izmeniti. Iako su dakle, niti života i u rukama pojedinca koji različitim postupcima želi uticati na istu, ona je i uslovljena brojnim okolnostima kao što su rođenje u košuljici ili u određene dane u nedelju, a pre svega sudbonosnim sudom koji presuđuju usud i suđaje.